<lacht> Warten wir noch auf die Jenny. <lacht> Hallo alle. <lacht> oh. Oh, Ball, Ball. Ball. <lacht> Ball. <lacht> Warte. Das war jetzt cool. Bleib vom Kopf. Das ist Balke. Das geht schon los. Ja. Ah, ins Bett. Da war jetzt die Kamera rum. So, jetzt. <lacht> Bei mir sind sie oben im Bett und gucke jetzt alle beim Jeremy auf dem Handy. Ah, ja, geil. Cool. <lacht> ja, cool. Ich bin ein paar Herzle schicke. <lacht> ja, genau. Also ich sehe da Herzle. Ich habe immer gedacht, man sieht, von wem die Herzle kommen. Ah doch, das sieht man nee, auch. Das sieht man, die Herzle sieht man nicht, nur Kommentare. Ja, man sieht ein Bild, aber nur ganz kurz und dann ist es weg. Aber wenn man nicht genau weiß, wer, zu wem das Bild gehört, dann ist es weg. Dann ist es wieder weg, ja. Oh, ihr seid so süß. <lacht> <lacht> ja, wie war dein Tag? Äh, gut. Schön. <lacht> Normale Wahnsinn, aber sonst <lacht> alles super. <lacht> cool. Und deiner? Ja, doch auch. Ah, oh, gut. Ja, doch. Ah. Aufgeregt jetzt kurz vorm Ende dachte ich, oh, es wird auch alles klappen. <lacht> so, ja. wenn die Technik versagt. Ja. Nein, die Technik versagt, äh, die läuft. <lacht> die läuft, sieht doch gut aus. Ja. <lacht> Mag ich ich hab ich Guck hier. Ah, ja. Guck mal hier, ich habe hier so. <lacht> <lacht> ja. Also wenn ja, noch jemand irgendwie von den Leuten da Frage hat, dürft ihr gerne fragen. Irgendwo gibt es da auch noch so ein, so ein Frageding. Aber da steht jetzt noch keine Frage. Gut. Nee, aber, aber wir haben ja ein paar Fragen zueinander. Ja, genau so, wie man sie uns, äh, haben wir gar nicht besprochen, gell? Wenn man sie uns stellen soll, soll man jeder die Frage beantworten oder... Ich denke vielleicht, ich habe mal gedacht, vielleicht so im Gespräch, dass man einfach so sagt, wie es bei dir war und dann so und bei dir und dann, dass man so eine Frage zusammen okay. arbeiten. Hi, Thomas, der Kies, alle da, Karin. Viel <lacht> 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 Ja, genau. So. Also, sollen wir von oben machen? Ja. Da ist ja mal die erste Frage, wo drauf steht, ist, warst du sofort begeistert vom Geschäft? Also, ich fange an. <lacht> also, war es damals so, als ich dann mal verstanden habe, nach dem dritten, vierten, fünften Mal, war ich begeistert, ja. <lacht> Aber ich habe es erst nicht wirklich verstanden. Also beim ja, ersten Mal, als ich es angehört habe, habe ich gedacht so, äh, äh, okay, und wie soll das jetzt gehen? Aber dann, wo ich es blickt habe, dann konnte ich erstmal nicht mehr schlafen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist am Anfang ja auch eine Wahnsinnsmasse. Das geht ja schon mit den Produkten los und dann mit dem Geschäft. Ja. Ich wollte, ich war am Anfang, war ich sofort begeistert vom Geschäft. Von den Produkten ja. Ob das so mit dem Geldverdiener klappt, konnte ich so am Anfang gar nicht sagen. Aber ich fand auch an, von Anfang an eigentlich das, die ganze Sache irgendwie gut. <lacht> so das insgesamt gut. Ich dachte, ach, das klingt alles echt gut. Ja. <lacht> Geil. Die ja, ist auch noch. <lacht> <lacht> ähm, hast du Gegenwind bekommen vom Umfeld? Mm -mm. Los, mm -mm. Eigentlich gar nicht. Aber das ist ganz oft bei mir eigentlich so, dass also ich habe ganz wenig Leute, die mir vielleicht das auch ins Gesicht sagen, also was da von hinterher, hinterherum ging, weiß ich nicht. Aber ich habe ganz selten Leute, die irgendwie kommen und sagen, blöd, was du da machst. Vielleicht, weil ich so überzeugt bin selber davon. Also, dass die Leute irgendwie schon geil, also, selbst wenn die das doof finden, irgendwie denken, ja, okay, die macht das so gern. 
Mhm. Also so Gegenwind habe ich eigentlich gar nie erlebt, so richtig. Und du? Also am Anfang an immer alle cool. Das, die Yvonne macht das jetzt super cool. Da nee, also das, das auch nicht, aber eher, also ich glaube, der, der stärkste Gegenwind, den ich hatte, war so dieses, aha, okay, nein, danke. Mhm. Das war so, aber dass jetzt irgendeiner gesagt hat, bäh, eh, was machst du da, blöd, das hatte ich eigentlich jetzt wirklich nicht. Aber vielleicht, weil ich von Anfang an so mit mir selbst und LR so im Reine war, mhm. hat gar niemand irgendwie das Gefühl gehabt, er muss mir das ausreden, das hat einfach schon <lacht> gepasst. Ja. Cool, und bei ja. dir kam da Gegenwind? Also bei mir war es so, dass ich irgendwie selber mir im Weg stand, also im ja. Sinne von meinem eigenen Umfeld. Na, weil ich hatte, oh Gott, was wäre sie jetzt auch denke, was ich jetzt da mache. So, so bin ich am Anfang eher dann ja auf äh, Fremde zugegangen. Ne? So, wie auf also das meine... ist so der Hammer. Ja. <lacht> also ich muss erst sagen, erst jetzt so, also erst jetzt so, habe ich so wirklich so das, dass ich so das, ich weiß ob es jetzt am Selbstbewusstsein liegt, ich weiß nicht, aber erst jetzt so kann ich wirklich so auch nachstehen und sagen, ja, ja, auch alle, ne, also auch jetzt hier im Dorf, weil mit dem Dorf kennt ja mich jeder, ne, das ist halt so, wenn dann Jenny Thoma, Jenny Frau, die, Fra äh, die Tochter vom, vom, vom Hallehannes quasi, das ist so, mein Vater war früher Hausmeister in der Grundschule. Okay. Und dann war, ja, kennt halt jeder, alle kennen dich halt, ne? Und das, damals hatte ich da schon echt wenig, erst am Anfang so ein Problem mit meinem ups, ja, Selbstwertgefühl, das dann war, da hinzustehen und sage so, und ich mache das jetzt, ne? Weil ich bin Jenny und ihr kennt mich alle, ich mache das. Ne? Aber das ist, das ist jetzt. ja eigentlich wieder so was Ähnliches wie bei mir auch. Ich habe ja gesagt, ich war eigentlich ab dem Moment, wo ich so raus bin an die Öffentlichkeit und gesagt habe, hey Leute, das mache ich und ich finde es voll gut, da hatte ich nie keinen Gegenwind. Und das ist ja so was Ähnliches, wie du jetzt auch sagst. Ab dem Moment, wo du das aus dir rauskam und du gesagt hast, das ist einfach jetzt so, das ist genial, das ist so fertig. Ja. Da hast du dann dieses, diesen Gegenwind so, ja, irgendwie nimmt das, diese Energie, glaube ich, die Leute schon der Wind aus dem Ich bin ja. Hörst du mich? Ich höre dich, <lacht> ja. Und ich mache mal vielleicht meine Kamera aus, weil mein Was? WLAN wieder gerade bringt. Warte. Oh. Ja, am Elleberg da immer nicht so gutes Internet. <lacht> Wir haben ja eigentlich ist bombastisches so? Internet. Ähm, also gehört hat man dich eigentlich, glaube ich, schon die ganze Zeit, nur das Bild hing. Ah, ich habe dich eben, ich habe dich nicht verstanden. Ich habe, okay. was ich noch gesagt habe am Ende war eigentlich nur, das ist ja ein bisschen ähnlich wie das, was ich, was bei mir ja auch war. Ab dem Moment, wo ich so raus bin und gesagt habe, das mache ich jetzt, zack, da kam dieser Gegenwind gar nicht und das war, ist ja dann bei dir so ähnlich. Ab dem Moment, wo du so richtig dazu gestanden bist, da war das ja. einfach so. Ja, ich glaube, dass ja. das muss schon aus, also man ist, glaube ich, schon sein größter Endboss kommt aus einem selber. Ja. Das, ja. Äh, ja, eben. <lacht> der, der innere Feind. <lacht> ja. Das ist schon so. Es ist irgendwie schade, dass ich dich nicht sehe. Aber ja, warte, ich, ich höre. <lacht> Siehst du? Ja, hängt es noch oder hängt es nicht? Nee, im Moment geht's. Also, okay. Oh. Wir machen es einfach weiter. <lacht> wir, wir haben eigentlich so eine bombastische Internetleitung und trotzdem hängt es immer wieder. Mit welchen ja, Produkten hast du denn angefangen? Das habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, ich habe frei Produktwahl gemacht, weil ich war ja damals die Debbie, also Frank, seine Frau, ist meine Sponsorin. Und da saß man damals im Bistro. Und dann hat er mir das gezeigt, Katalog, Einkaufspreisliste. Und dann hat er gesagt, da musst du dir was aussuchen und dann kann ich ein Leben lang zum Einkaufspreis einkaufen. Und das war, aber was ich jetzt da genau ausgesucht habe, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war sicherlich äh, Aloe Vera Box und Parfüm. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> aber ich habe mir da blind vertraut. <lacht> cool. Ja, das war schon cool. Und bei dir? Ich habe meine Bestellung neulich rausgesucht. Das war im August 2006. Und Ach, was ich auch kein Wort für In meine E-Mails. Ich habe echt noch so alte E-Mails ah. rumfahren. Das ist ja krass. Ja, genau. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch nur ganz alte E-Mails vom Frank. <lacht> so die ersten E-Mails. Ja, ähm, und ich habe ja insgesamt, also mein Start war ja so, ich wurde gar nicht 
so wirklich angesprochen. Ich habe mir jemand gesucht, weil ich habe ein Parfum kennengelernt da, von damals und ich wollte unbedingt das Parfüm haben. Und äh, gut, ich kannte dann schon einen LR-Partner, der lag mir aber nicht ganz so. Und dann habe ich äh, geguckt, wo kriege ich das her? Da habe ich ja keine Ahnung gehabt. Ich habe in dem Moment ja eigentlich noch ja. gedacht, ich kann das irgendwo kaufen. Und habe dann ja, ja. Gesagt, nee, geht nicht, kaufe geht nicht. Und dann habe ich mir eine Frau gesucht. Also ich habe ich hab dann halt rumgefragt, rumgeguckt. Und dann gab es hier ums Eck hat eine äh, tatsächlich, ja, <lacht> einer kennt der, der, ein, der einen kennt. ja Und dann hat die mich angerufen. Und was die echt gut gemacht hat, die hat zu mir gesagt, ja, also du kannst das Parfüm schon von mir kriegen, aber du kannst auch eine Kundekarte machen. Ja. Und dann sage ich ja, was habe ich für Verpflichtungen? Ja, keine. Suchst einfach ein paar Produkte aus, machst eine Kundekarte. Und das habe ich gemacht und da war dabei, eben das Parfum, das war damals von der Heidi Klum, das Mien, das war ich total ver verschossen. Und, ja. Dann noch, ja. das war schon, hm. und dann hatte ich noch für den Jeremy so Rasierprodukte und Männerprodukte und so. Manscare, das war so ein blaues Zeug. Genau, ja. und das war so mein Start, also cool. so wirklich nur Alltag, so Aloe glaube ich gar nichts, nicht mal eine SOS-Box, das war wirklich nur so Duschgel und so Sachen. Mhm. Ja, das, was man halt im Bad, Bad steht hat, ne? Das ja. hat er dann auch und wirklich mal so Papa. schön gesagt, einfach mal was anderes ausprobiere, was man eh schon hat daheim. <lacht> genau. Äh, ja. Und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dann, der Frank hat das dann gut gemacht, hat dann gesagt, Starter-Seminar und so, und dann, das war echt cool dann mitkriegt, da, da kann man ja auch Geld verdienen. Ja. ja. Aber so richtig so rein geslidet. Schön. <lacht> Und was begeistert die Wische am meisten so an Produkte? Ähm, also die Gesundheitsprodukte. Und ganz klar auch das Geschäftsmodell an sich. Also als Produkt ist ja quasi auch ein Produkt. <lacht> also bei die zwei Sachen. Und klar, aber alle anderen Produkte sind auch geil. Ne? Also ich habe jetzt kein, hab noch nie ein Produkt bestellt, wo ich sage, oh, das ist aber scheiße. Ne? Also habe ich, hab ich noch nie Kit. Also. Ja. Wenn sie was ra Neues raushaue oder bringe, oder ist eigentlich, also ist ich eigentlich immer super. Das heißt eigentlich also, ist es immer super. Ja, die überlege sich schon was bei dem, was sie da entwickeln und machen. Ja. Ja, ja kann es sich ja auch nicht leisten. Ne? Also ich denke, wenn da weil negativ geschwätzt macht ja immer schneller die Runde wie positiv. Das ja? ist so. Ja. <lacht> und von du? Ich muss immer ganz arg aufpassen, dass ich nicht von einem mein, das ist mein Lieblingsprodukt, in das zu, zu dem. Also ich habe ja die WhatsApp-Party immer und wenn ich die vorbereite bei den Videos, ich muss dann immer echt aufpassen, dass es auch nicht so übertrieben rüberkommt. Aber ich habe bei ganz vielen Produkten einfach immer auch, Geschichte, wo ich, weil wir nutzen das ja wirklich und dann, dann hast du es in der Hand und dann fängst du an zu erzählen und dann überschlägt sich das so und das ist so gut und dann denkst du, ja, nee, das kann ich jetzt gar nicht, also ich kann ja nicht 50 Lieblingsprodukte oder 100 oder 300 Lieblingsprodukte haben, aber ja. so die eine Lieblingsprodukt, also ja, also wenn man so eigentlich, das tatsächlich wahrscheinlich sogar das Geschäftsmodell, weil ja an dem die ganzen Produkte mit dran hängen. Ja. ja, ja. Und dann ja, ich, hat ja, ohne das wird ja alles ja. funktionieren. Also genau. ich dann zusammenspielen vor allem ja. quasi. Ja. Genau. Na, ich habe noch eine geile Erfahrung. Ihr fällt mir gerade ein zum Thema Erfahrung, wo du gerade gesagt hast. Der Nala ist vor kurzem ein Pferd auf dem Fuß gestanden, aber so richtig, so ja. 500 Kilo, so komplett auf der ganzen Fuß. Dann ich habe im Stall natürlich auch alle Wehre und so. Im ja. <lacht> die Spray Konzentrat drauf gemacht, die sich nicht blau war. Ne, ob, obwohl der 500 äh, Kilo auf der Fuß gestanden sind. Das ist so abartig, ne? Und dann mal, Gott sei Dank ist es gebrochen, ne? Aber trotzdem, man weiß, ich kriege ja einen blauen Fleck. Ne? Mhm. Ja. Aber das ist ja, also das sind, ist ja schon Masse und auch durch, dies, das, durch den Huf. Das ist ja auch einfach nicht nur schwer, sondern auch echt ähm, hart, ja? Boah, also, ja, also echt wirklich. Ja, und dann eben, wenn man das gleich, also jetzt mal. Klar, wenn jetzt was gebrochen ist, dann musst du zum Arzt. Aber dass du einfach ja. den Schmerz lindern kannst, dass es einfach nicht mehr so weh tut, bis du auch an dem Ort ankommst, wo du hin willst, das ist echt mega. Ja. Und, und solche Erfahrungen, also da muss ich echt immer aufpassen, dass es mich nicht selber so überschlägt, weil das kommt dann auch so drüber ja. rüber, dass die Leute dann sagen, das kann gar nicht sein. Ja, spinnst du. Mhm. Das glaube ich dir nicht. Ja? ja. Wenn man mal selber ja. die Erfahrungen habe, dass dann, ja... 
Das passt eigentlich auch gerade. Was würdest du den Leuten sagen, die gerade im Moment überlegen, ob sie starten sollen? Vertrauen und los. Das passt irgendwie schon da dazu. Vertrauen einfach machen. Ja, ja man hat halt nichts zu verlieren. Mhm. Im schlimmsten Fall hätte man eine Nummer, eine Einkaufsnummer und kann sein Leben lang günstiger einkaufen. Abwerk quasi. Das Schlimmste, was passiert. Und deswegen hätte man, ja, passiert halt nichts. Ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht. Ich habe ja, habe neun Jahre lang war ich ja nur, nur Einkaufskundin, ne? Also habe nur die äh, Prozente genossen, die Einkaufspostprozente. Diese 30 Prozent, wo man es günstiger kriegt. Und mich hat keiner genervt. Keiner hat angeguckt, oh Jenny, warum machst du das nichts? Warum bestellst du nicht mehr? Warum äh, wirbst du keine Kunde? Ne? Also nichts. Genau. Und selbst ja, wenn du dich entscheidest, dass du mal anfängst, weil bei mir war es ja, ich habe 2011 ja auch, also ich habe ja eine ähnliche lange Geschichte wie du, 2006 angefangen, auch, bei dir war es 2000, auch kurz danach, gell? Ja. Ich war, wann war ich? Ich weiß gar nicht mehr, wann bin ich eingestiegen? 2007, 2009, glaube ich, bin ich eingestiegen. Ja. Und ähm, ich habe mich dann ja. ja schon mal entschieden, dass ich was, dass ich mehr mache. Und es war so um die 2011, 12 rum. Und als unsere Tochter dann eben ein paar, äh, ein, zwei Jahre alt war, dann wurde es mir zu viel und dann bin ich wieder runtergefahren. Also du wirst bei uns nicht verhaftet, dass du irgendwas ja. machen musst, sondern das ist wirklich, sind wir wieder beim, das muss aus dir rauskommen. Und wenn es passt, passt ja. ja. Echt cool. Ja. Und eben von daher, wenn jemand überlegt, dass er starten will, einfach. Das passiert echt sage, nicht. Im schlimmsten Fall. Wirst du dann die Produkte, also diese Erstbestellung quasi, ähm, und dann mit deiner kannst du machen, was du willst. Ob ja. sie verkaufst, verschenkst, im Mülleimer schmeißt. Das ist ja komplett deine eigene Sache. Ne? <lacht> Aber das Coole ist, dass du coolste, sinnvollste wäre natürlich, wenn du das dann ausprobierst äh, und drüber sprichst. Also halt die, die, die Erfahrung mit deinen Produkten machst. Ja. Ja, und das, aber das ist ja auch das Schöne. Also ich, mit dem Empfehler, also ich habe bei mir Mädels, oder also grad, ich denke jetzt gerade an ein spezielles Mädel, die stellt ganz selten. Ich meine sogar, sie hat einmal die Startbestellung gemacht und kurz drauf nochmal eine und dann hat sie nicht mehr bestellt. Und dann irgendwie, man lässt die Leute ja, wie du gesagt hast, auch in Ruhe. Ich habe dann einmal einfach... Mhm. Ja, also wir haben noch Kontakt und die sieht auch meinen Status, aber ich habe sie in Ruhe gelassen. Und Aber eigentlich hatte ich schon gedacht, also die hat auch an der Produkte kein Interesse. Und irgendwann schreibt ja. sie mich an wegen der Body Mission und dann bin ich zu ihr hin, habe ihr ähm, ein paar Testschale einfach mitgebracht und dann erzählt sie mir eine Geschichte, dass sie letztes Jahr im Sommer wandern war mit ihrer Freundin und dann sagt sie, und dann kommen wir auf so einer ja. Wanderhütte da oben an, in der pralle Sonne. Und dann sitzt da eine Frau, wirklich Tränen überströmt, mit völlig mit Sonne, Sonnebrand verbrannte Beine. Und ihre Freundin, also oh ihre, von der Frau, die muss immer krank sein und nasse Tücher geholt haben. Ja, da oben auf der Berghütte, was, was sollte sie machen? Und dann sagt sie, dann ist sie hingegangen und hat ja die Beine mit Emergency Spray eingesprüht, weil sie das dabei hatte. Und ja. ich denn im ersten Moment schon, boah, die hat das Spray dabei gehabt, wie mega ist denn das? Und dann hat sie das benutzt und dann sag ich, ja, und was da stand noch? Ja, nichts, dann sind sie gegangen. Und dann sage ich, weiß, aber der Witz ist ja, die ist doch bestimmt, und dann, die muss dann gesagt haben, das tut so gut, ähm, das hat sofort aufgehört, weh zu tun und so. Und dann sage ich, du kannst doch jetzt davon ausgehen, die ist heim und hat das Zeug gegoogelt. Weißt Also ja. das Empfehlen ja, ja. bedeutet ja jetzt nicht, dass du rumläufst und da... Ähm, was weiß ich, sondern genau so funktioniert es, dass du die Sache einfach griffbereit hast und diese Frau war bestimmt glücklich, die ist ohne Schmerzen der Berg runter. Und das ist ja, das, was klar. ich so toll finde. Ja. Genau. Ja. So geht es, so geht ich empfehle, wenn du nicht mal willst. <lacht> das habe ich gerade nicht verstanden, die wollen es tut mir leid. <lacht> Nur gesagt, und so kannst du sogar empfehlen, so funktioniert es, wenn du es eigentlich nicht mal willst. Ja, genau, das macht ja sowieso der ganze Tag. Ob du einen, genau. einen Doktor empfiehlst oder ja, egal Kinofilm. was. Vor kurzem ja, ein Kinofilm oder ein geiler Luftreinigungsstaubsauger. <lacht> Weil du so begeistert bist. Das machst du, wenn du was super findest, dann machst du automatisch. Absolut. Ja? So ist es. Egal was. Ja. ja, du bist ja jetzt schon Orga-Leiterin geworden. <lacht> das ist so schön. Ja, jetzt, Achtung, jetzt frage ich dich, was sind deine nächsten Ziele? Was möchtest du erreichen? <lacht> ähm, 
was möchte ich erreichen? Ich möchte tatsächlich mit LR alles das erreichen, was ich erreichen kann. Oh, jetzt, jetzt eiert es wieder. Ähm, solange ich Spaß und Freude habe an der ganzen Sache. Das heißt, wenn es klappt bis zum Präsident, solange es mir Spaß macht und ähm, ja, genau. Also tatsächlich alles, was geht mit Spaß, Freude und ähm, ja, genau. Schön. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber ich habe Spaß, Freude und alles, was geht, mitgekriegt. Und das war schon das oh, Was? Das war das Wichtigste, gell? Immer. Ohne Druck, Spaß. Das so, also ja. Das, also, genau. ja das, das haben wir genug. Spaß bei uns. Das ist immer lustig. Ja. Genau. Und du, ja. wo wir noch hin? Also ich ähm, würde mir wünschen, dass ich noch mehr äh, Menschen zum äh, Fast Track verhelfe in der 21er Stufe, dass sie äh, 1000 Euro nebenher verdienen. <lacht> ja. Das ist nicht das Geilste, wenn deine Partner äh, das Geld verdienen. Weil desto mehr deine ja. Partner verdienen, desto mehr kriegst du auch für die Firma als Dankeschön. Ne? Sozusagen. Und alle, die wo kein Geld verdienen äh, wollen, gibt es ja auch welche, die wollen einfach nur gesund wäre oder haben irgendwelche Probleme, da sehe ich mich als wenn so, dass ich das erzählen muss. Ne? Also, dass es sowas, so geile Sache gibt im Naturheilverfahren. Mhm. Weil ich habe es vorher nicht gewusst. Äh, also, wo ich äh, es kennengelernt habe, da habe ich nicht gewusst, dass es so Klar, Aloe Vera kennt man, aber dass man das auch trinken kann oder das, das Kolostrum und so, das habe ich alles nicht gekannt. Ja. ja. Bisschen ja, in die Welt raustragen. Das ist, finde ich, auch so dieses Wahnsinns-Gesamtpaket. Also so dieses ja. ähm, Zusammen, dieses, dass du deine eigenen Ziele ja erreichst, indem du andere Leute hilfst und ja, mein Mann schreibt gerade, Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Und genau, ja, yes. das ist ja schon, ja. also dass einfach ja, die Leute um dich herum erfolgreich werde, gesund werde. Ja. Schön. Ja. Ja. Cool. <lacht> Hat denn noch jemand irgendwie eine Frage? Hier steht, alle Zuschauer können Fragen senden. Ah. Bei mir hängt es. Herzle, kriege mal. Herzle, 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 Herzle. Das ist schön. Ja. <lacht> Aber schade ist echt, dass das man nicht, nicht so genau sieht, von wem die Herzle sind. Das ist schade. Ja. ja. Kann denn mal ah. jemand irgendwie eine Frage schreiben? Weiß jemand, wie das geht? Könnt ihr mal, und wenn ihr da nur Hallo reinschreibt, mich würde es echt interessieren, wie das da ankommt. Wo ist das? Füge einen Kommentar hinzu, nicht? Ja, dann in die Kommentare, oder? Ja, aber ich habe hier so ein Fragezeichen, wo ich drauf drücken kann. Noch keine Frage. Keine Ahnung. Ich da ist wieder. Ich wink mal. Hier. So. Cool. Das Ding. <lacht> Ach, also, immer ausprobiere hier. So. Schön. Ja. Ach, jetzt ist da eine Eigentum. Hatsche, Hatsche, Hatsche. <lacht> Kannst du das auch sehen? Was das aus dem Ländle. <lacht> Kannst du sehen, was der Frank geschrieben hat? Nee, oder? Äh, extra Button für Fragen schrieb der Wengerli gerade. Ah ja, Fragezeichen hier. Fragen. Der Frank das hat über ja, das <lacht> ja, das ist mein Mann. Wollt ihr das öfters machen? Ähm, ja, mein äh, Jahresziel. Äh, mein Jahresziel ist, also geschäftlich gesehen, glaube ich, wäre ein mega Bronze-Orga-Leiter. Äh, abgefahren wäre Silber. <lacht> das wäre so geschäftlich gesehen. Aber ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ja immer ein Miteinander, ne? Mhm. Die. Und der Frank schreibt, wollt ihr das öfters machen? Ja. Wollen wir das öfters machen? Ich würde das öfter machen. Ich finde das cool. 
Ich finde es total toll, dass man ja mit jemand, also wir zwei miteinander ja ähm, interagiere und dann aber ja auch mit, äh, mit äh, Gästen, die da dabei sind, die dann Kommentare schreiben können, die dann Fragen stellen können. Also ich finde es echt gut. Also das es ist macht, cool, schon, ja. ich das macht gut. schon echt richtig Spaß, gell? Oh, nur mehr Internet. <lacht> Oder ich muss nächstes Mal zum Frank sitzen. <lacht> Oder ich komme zu dir. Ja. <lacht> Kannst auch machen. Irgendwie. Ja. ja. Schon nicht so weit weg, Enge. Gell, du wohnst in Enge, gell? Ja. ja ich weiß gar nicht, genau, wie weit ja nicht von dir bis hierher fährt. Das ist... mm. Frank weiß es bestimmt. Mm. Ja, der Frank weiß es. Also mir ist echt das Internet, obwohl wir jetzt auch noch was Neues dazu gemacht haben, aber es ist trotzdem... Ich sehe dich, seh dich nicht. Ah, okay. Also bei dir ist nur immer der Kreis quasi. Bei dir läuft es die ganze Zeit. Okay. Ja. Nee, mega. Ähm, der, das Frank war schon hat, Frage. der Frank Was? hat noch geschrieben, musstet ihr euch überwinden fürs Insta-Live? Also überwinde nicht. Ich war ein bisschen aufgeregt, das vielleicht schon, dass ich ja. dachte so, oh, es wird auch alles klappe und so. Ähm, ja, aber so überwinde? Nee. Naja, irgendwie, also da, dass man das mehr zu zweit macht, ist irgendwie so geteilte, ne? also der andere macht ja das auch dann, dann ist es irgendwie einfacher, ja. finde ich, wenn man es ganz alleine macht. Der Frank. <lacht> Siehst <du> Kommentar? <lacht> Warte, was schreibt er? Der Frank was verdient ihr denn bei LR? Ich? Ja, was verdient ihr denn bei LR? Also, mein letzter Bonus, äh, letzter Monat war 1600 Euro. Das war schon, also brutal. Für, also für mich ist es brutal, weil ich habe, wo ich einen Friseur geschafft habe, damals noch hauptberuflich, äh, jeden Tag, habe ich äh, 1100 Euro verdient. Okay. Das ist natürlich, und vor allen Dingen, wir reden ja hier von Nebenjob, ja? Also, ja. Nee, ja, ja. Mir rede ja jetzt nicht davon, dass du jetzt da 40, 50 Stunden arbeite gehst oder wie auch immer oder so, sondern oder, oder ähm, zu unmögliche Zeiten oder was auch immer, sondern das ist ja nebenher. Also wir machen das ja beide nebenberuflich. Ja. ja. Und bei mir sind es auch ja. zwischen 500 und 1000 Euro, je nachdem. Ja. ja. Und das Egal. ist schon toll. Also für, ja, ja. für nebenher ist das. Das ist einfach der Hammer. Und der Jeremy hat jetzt geschrieben, noch beide ganz viel Anerkennung. Das ist natürlich auch, also die ja. Anerkennung, das ist ja einfach auch nicht zu verachten, was da passiert, ja, an, ja. Ja, an tolle Momente. Das kannst du das, das, das kann teilweise gar nicht bezahlen. Nee, diese Anerkennung, weil ja, im normalen Job kriegst du das eigentlich selten, ne? Boah, hast du super gemacht oder toll, oder äh, vor kurzem meine Partnerin, die war, glaube ich, die war 20 Jahre Betriebszugehörigkeit mhm. und hätte, glaube ich, nicht einmal, ein, äh, also nicht einmal ein richtiges Dankeschön kriegt sozusagen. Und kein Blumenstrauß. Also, ja. Und das finde ja. ich dann so, da schon auch also anders, ne? diese Anerkennung, die man kriegt. Sei das heißt, es vor der äh, äh, vor LR oder vor, dein, vor deinem Sponsor oder ja überhaupt vor den Menschen, denen du das Geschäft machst. Ja. ja, vor allen Dingen ja oft, manchmal ist es ja so, wenn du, je nachdem, wo du arbeitest, du kannst ja teilweise gar, auch gar nicht mehr. Also das heißt, du machst ja deinen, deinen, deinen Dienst, deine Arbeit, so gut du kannst, aber dass du jetzt da was weiß ich was machst, damit du Lob kassierst, also verstehst du, wie ich meine? Also so dieses Fishing for, ja. nicht Fishing for Compliments, aber halt einfach dieses äh, Ding. Ja. Bei uns ist es ja wirklich so, da gibt's, wir haben diese Punkte und wenn du diese erreichst, dann, dann, dann bekommst du diese Anerkennung und das ist einfach so toll. Das ist alles auch so erreichbar. Ja, ja, ja. ja. Du dies, bekommst du das. Du dies, bekommst du das. Genau. So. Ne? Ich, ja. weiß, ein, ein Beispiel, ich, ich hatte mal eine Teampartnerin, ja. die hat mich mal angerufen und hat gesagt, hey, in meinem Paket ja. ist so ein, ein Fußball. Es war so ein richtig cooler Fußball. Es war irgendwie zur WM oder so. Und dann sage ich, ja, ja, das war ja. ein Wettbewerb. Du hast so und so, das und das erreicht und dann hast du diesen Ball gekriegt. 
ach, war es einfach so. so. Ja, du hast einfach so. <lacht> also das geht ja schon so im Kleinen los. Gell? Ja. ja. Das ist voll cool. Ja. Ja. Ach ja. Ja, so. ja, oder auch die Partys. Also die Partys. Ich freue mich aber so auf die Partys. Das glaube ich schon gar nicht. Das, wenn, man das, ach, wenn man das einmal erlebt hat, so LR-Party. <lacht> also das gibt's. Also, gibt's, ich finde, das gibt es nirgends. <lacht> ja, das wäre... Haben wir, nie wir haben uns da eigentlich so auf pur gefreut. Ja, ja. Oder auf pur kommen wollte. Also, ich bin echt auch schon richtig gespannt. Oh, der Frank hat noch mal eine Frage. Ja. Was, was fahrt ihr für LR-Autos? Ah. Äh, schätze du... Also, wir fahren im Mo oder ich fahre im Moment den ähm, Tiguan R und ähm, das ist so ein Traumauto. Eigentlich, also ich habe mir den tatsächlich eigentlich nur geholt, also weil er, natürlich hat er mir optisch gefallen und dann hat er noch ein paar PS mehr gehabt wie der von Jeremy und dann habe ich gedacht, komm, den, <lacht> den hole ich mir jetzt einfach, weil der war echt, also ich fand den ganz nett und als ich dann reingesessen bin, habe ich noch gedacht, oh je, Hoffentlich ist das jetzt nicht eine Spur too much für mich, dieses Auto. Und jetzt denke ich echt, ich hatte noch nie so ein schönes Auto, so ein Traumauto. Mhm. Ja, und jetzt darf mhm. ich ihn eigentlich, ich habe vorher schon gesagt, es geht schon wieder so runter, dann kommt der Arteon R. Ja. Hast du auch bestellt? Ja. Den <lacht> habe ich auch bestellt. <lacht> <lacht> ja, im, im Juni kommt der, ich freue mich. Ah ja, vielleicht können wir zusammen hochfahren. Weil meiner, äh, es wird auch Mai, Juni, haben sie was gesagt. Ah, cool. Aber noch oh. kein genaues Datum. Ja, cool. Nee, das genaue Datum habe ich auch noch nicht. Wann hast du bestellt? Ähm, November, glaube ich. Ja, dann dürfte deiner wahrscheinlich ja. sogar vor meinem kommen, weil ich habe im Dezember bestellt. Ja. Ah, ah, ja, aber nicht, vielleicht kommst du so Deichsle. Ja. <lacht> <lacht> aber das ist doch cool. Ja, nee. ja, immer, ich also, fahre aktuell der... Tiguan der, der Allspace und es ist krass, ich halt die Leasingrate. Ne? Also normalerweise, wenn ich ihn direkt bei VW lease, wird, wird er mich über 400 Euro kosten und äh, weil ich über LR diesen Bonus noch kriege, also diesen der Autobonus quasi von 110 Euro, fahre ich ihn gerade für 24 Euro im Monat und ich halt für einen Neuwagen, also, ja? Für, für einen, einen Neuwagen. Igelnagel Neuwagen. Krassisch, du brauchst keine Sommerreifen mehr, brauchst keine Wipperreifen mehr, kein TÜV. Das ist so cool. Ja, Reparatur ist ja auch dann, äh, ist ja Garantie, ne? Also, ja, ist ja, ja geil. Und dann eben nachher der Anton auch. Und dadurch, dass du den ja nach einem Jahr wieder abgibst, kommen ja diese Folgekosten gar nicht. Also dieses, diese äh, Langzeitreparatur etc., das kommt ja gar nicht. Und ähm, aber er nee, hast ja gar nicht, ne? Zwei Sätze. Einmal mal, der, so eine Auto-Flatrate. Ja, das ist eine Auto-Flatrate, ja. Das ist schon so. Ja, ich weiß nicht, Frank, wie viele Autos hätte Frank schon geholt? Frank, wie viele hast du geholt? Schon. Ich weiß es nicht mehr. Das ist vor kurzem gepostet, aber ich weiß es nicht mehr. Acht oder zehn oder sowas, oder? Ich glaube, es waren mehr. Oder waren es sogar schon noch mehr? Okay. Ich weiß nicht <lacht> Der Jeremy, also mein Mann hat gerade geschrieben, Tiguan R im Vergleich zum Cupra Ateca, den fährt er BR, 20 PS mehr und kostet nur ein Drittel. Ja. Das ist so krass, ja. Das ist echt das der ist Hammer. Echt, also, ja. Ja. Ach ja. Oder, oder, oder der Arteon, das ist ja auch mit 320 PS. Äh, R, ne? Ist ja auch, also. Mhm. Geil. <lacht> Geil. Und das sind auch so Luxusprobleme, gell? Ja, total. Was ist mich jetzt von Auto? Äh, ja. Der Frank hat jetzt gerade geschrieben, er weiß nicht, er weiß nicht, also mindestens zehn. Also ich hatte auch zehn im Kopf irgendwas, ja. Ja, mega. Jetzt hat mein Handy gerade gesagt, dass die Schlafenszeit beginnt. Ach so, guten Nacht. Zwei weitere hat er bestellt, Frank. Ah, oh, geil. Äh, Mega, Kies, ja. Der Kies hat gerade gefragt, wie, wie alt wir Du meinst, wie alt wir sind, oder Kies? Alt. 
Alt, über das Alter spricht man nicht. <lacht> Wobei ich echt auch mit dem Alter keine, also stehe da echt drüber. Ich werde, ich werde, ich muss aber ja, immer ja. überlegen. Wenn <lacht> ah, die Meinin. Also zuallererst, also ich werde dieses Jahr 42. Ja, genau. Das ist ja. Das habe ich auch nicht gewusst, dass ich 42 bin. Echt doch. Hast du dich gut gehalten? Was nimmst du für Produkte? <lacht> genau. Zeitgott. <lacht> ähm, die sagt, macht, sagt, schreibt gerade, wie weit ist der Radius zu euren Partys? Ich würde mal sagen, mindestens Bremen. <lacht> was, wie weit ist der was? Wie weit ist der? Der Radius. <lacht> also, ich komme auch zu euch. <lacht> Aber wir könnten eh mal wieder telefonieren. <lacht> genau. Ja, ja. Nein. Weil die Mailin wohnt, wohnt ganz am anderen Ende oben. Bremen. Ja, oben. Nicht egal, es ist für überall aus möglich. Genau. So. Egal wo er wohnt. Es gibt keinen Gebietsschutz. Nee. Und macht überall <lacht> Spaß. Jetzt kommt, glaube ich, mein Mann. Lizenzgebühr übrigens, ne? Habe ich ja. heute auch wieder mitgekriegt, weil in meiner ersten Firma gibt es immer Lizenzgebühren. Das hat LR nicht. Mhm. Ach, bei uns ja. das ist sowieso ja. alles. Also ich finde es herrlich entspannt. Ich, ah, eine Sache noch. Mir hat heute jemand ähm, eine Sprachnachricht geschickt und im ersten Moment dachte ich, oh um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, ob sie noch da ist, die Liebe. Ähm, die war gerade vorher schon noch da. Und sie schreibt mir und sagt, ich habe heute einen Anruf bekommen. Und ich denke, oh. Ja. Was für ein Anruf? Ja, LR hat sie angerufen wegen einer Sache. Und so, sie hat gesagt, sie war so... Ähm, angenehm überrascht von dieser Art des Telefonats. Sie sagt zwar ruckzuck erledigt und so positiv, freundlich, nett und genau so empfinde ich das auch. Also ich habe da noch nie Anrufe mhm. und bin da angegangen, sondern die sind alle einfach nett. Ja. 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 Das stimmt. Ich genau. habe auch noch nie irgendwie, dass sie irgendwie blöd oder zickig mhm. wäre oder so. Das denkst du, Mann, was bist du für Schnalle am anderen Ende? Aber genau nee, das ist ja nicht. auch für, für die Firma, dass einfach das Betriebsklima, also du kannst ja nur freundlich sein, wenn es Betriebsklima passt. Ja. ja. Genau. Ja. Das passt. Schön. Die Olg, <lacht> Olga schreibt gerade auch. <lacht> ja, LR hält jung, genau, und lachen und so. <lacht> ja. 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 Genau. Schön. So. Schön. Dann. Das machen wir mal wieder. Überlegen wir uns neue Fragen. Das machen wir mal wieder. Überlegen wir uns neue Fragen, genau. Und dann informieren wir auch wieder, wenn wir reingehen. Ja, super. Aber ich glaube, ich will es jetzt öfter mal machen, so ein Live. Einfach mal gucken. Ja. Das ist super, ja. Macht Spaß. Und wenn dann Fragen kommen, dann ist sowieso cool. Schön. Und Maylin, cool. lass uns mal wieder telefonieren. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. <lacht> Ja. Hm. Mega. Ah, Karin ist auch noch da. Cool. <lacht> Haben echt einige durchgehalten von Anfang bis Ende. <lacht> ja, einige doch, da sind noch einige dabei. Ja. Danke fürs Zuhören und Zuschauer. <lacht> ja. Also einen schönen Abend, gell? Ciao. Ja. Tschüss. Tschüss.